Hallo und herzlich willkommen zu einer zweiten Folge von Irgendwas mit Medien. Wenn du dich immer schon mal gefragt hast, warum Leute irgendwas mit Medien antworten, wenn sie irgendwas mit Medien machen, bist du hier genau richtig. Mein Name ist Richard Jung, ich bin Professor für Kommunikationsdesign in Design Krefeld, so nennt sich der Fachbereich Design der Hochschule Niederrhein. Wenn es um irgendwas mit Medien geht, liegt es erstmal ziemlich nahe zu erklären, was Medien eigentlich sind. Und das ist leider gar nicht so einfach. Klar, Zeitungen, Fernsehapparate, Radios, Telefone oder Computer sind Medien, das weiß jeder. Medien sind aber auch Zeichen, ein Emoji zum Beispiel oder Schrift oder Buchstaben. Medien können aber auch Zeichnungen sein, also Illustrationen oder Fotos oder Film. Aber auch Sprache ist ein Medium und Worte. Auch dein Gesicht, dein Körper, genauer deine Mimik oder deine Gestik, also das, was du mit deinen Händen machst, ähm, hilft dir dabei, irgendwas auszudrücken und irgendwas mitzuteilen und es demnach ein Medium. Das bedeutet alles, ob natürlich oder technisch, alles, was dir dabei hilft, etwas aus deinem Innern der Außenwelt mitzuteilen, ist ein Medium. Also genauso wie, wie, der, wie die Natur Beine oder Flügel oder der Mensch später Auto, Eisenbahn oder Flugzeug erfunden hat, um sich selbst oder irgendwas oder Gegenstände, also etwas Materielles, schneller und komfortabler und wirkungsvoller von A nach B zu transportieren. Genauso nutzt und erfindet der Mensch immer wieder neue Medien, um etwas Immaterielles, also etwas Geistiges, etwas Erdachtes, immer schneller und wirkungsvoller von A nach B zu transportieren, zu vermitteln. Und genauso wie Auto, Eisenbahn und Flugzeuge Verkehrswege, Regeln, Leitsysteme, Konstruktions-, Wartungs- und Reparaturmöglichkeiten oder kurz eine Infrastruktur brauchen, äh, brauchen Medieninfrastruktur, also einen Rahmen, der für die Funktion und die weitere Entwicklung erforderlich ist. Diese ähm, Infrastruktur bildet heute vor allem das Internet, also genauer das World Wide Web und die sozialen Medien, die in den vergangenen Jahrzehnten zu einer sogenannten Medienrevolution geführt haben. Das bedeutet zu einem enormen, schnellen, unkontrollierten Wachstum der medialen Übertragungsmöglichkeiten von A nach B geführt haben. Deshalb gibt es heute so viele Medienberufe, die kaum jemand versteht, sowie zahlreiche Jobtitel, die kaum jemand überblicken kann und die deshalb mit irgendwas mit Medien zusammengefasst werden. Halten wir also fest, alles, wirklich alles, was etwas Immaterielles, etwas nicht stofflich Existentes, etwas Geistiges, Ideelles, Erdachtes vermitteln und transportiert, etwas aus deinem Innern nach draußen bringt, zu anderen Leuten, zu anderen Menschen, äh, ist ein Medium. Medien waren zuerst eine Erfindung der Natur, damit Lebewesen sich untereinander verständigen können, Pflanzen mit Bienen zum Beispiel, und später immer neue technische Erfindungen des Menschen, um die Verständigung, das Verstehen von Mensch zu Mensch oder mit vielen anderen Menschen und übrigens auch immer öfter, um die Verständigung zwischen Mensch und Maschine zu verbessern, erfunden werden. Verständigung und gegenseitiges Verstehen nennt man auch Kommunikation. Aber dazu mehr in der nächsten Folge von Irgendwas mit Medien. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen zu abonnieren, um keine Folge zu verpassen.